హాయ్ వెల్కమ్ టు అమ్యూజింగ్ స్టఫ్ ఆన్లైన్ స్టడీ సర్కిల్ సో మనము ఏపీపీఎస్సీ ఏఈకి సంబంధించినటువంటి థౌజండ్ ఎంసీక్యూ సిరీస్ని డిస్కస్ చేసుకుంటూ వస్తున్నామండి సో మనకి ఇది ఎయిత్ ఎపిసోడు సో ఎవరైనా కానీ ప్రీవియస్గా వచ్చినటువంటి సెవెన్ వీడియోస్ కానీ మిస్ అయ్యి ఉంటే వాళ్ళు డిస్క్రిప్షన్ ద్వారా చూడవచ్చు అండ్ మెయిన్ ఇంకొక విషయం ఏమిటంటే చాలామంది జూనియర్ అసిస్టెంట్ వాళ్ళు మాకు ఎంసీక్యూస్ చేయట్లేదని చెప్పి అడుగుతున్నారు బట్ ఇక్కడ గుర్తించాల్సిన విషయం ఏంటంటే అది ఏపీపీఎస్ ఏఈ కావచ్చు ఎన్వోమెంట్ కావచ్చు లేదంటే జూనియర్ అసిస్టెంట్ కావచ్చు లేదా ఇంకోటి కావచ్చు అదే జనరల్ స్టడీస్ ఉంటుంది కాబట్టి మీరు దీన్ని కూడా చూసుకోవచ్చు మనం ఎక్స్ప్లెనేషన్ కూడా తెలుగులో ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి మీకు ఇబ్బంది లేదు క్వశ్చన్ ఫార్మాట్ ఒకటి ఇంగ్లీష్లో ఉంటుంది ఎందుకంటే బేసికల్గా ఏఈ వాళ్ళకి ఇంగ్లీష్లో మాత్రమే ఉంటుంది కాబట్టి సో ఈ విషయాన్ని గమనించి రిమైనింగ్ వాళ్ళు కూడా సద్వినియోగం చేసుకోవాల్సిందిగా కోరుతున్నాము సో నెక్స్ట్ మనం వెళ్దాము సో వెళ్ళే ముందు చిన్న అనౌన్స్మెంట్ అండి మీ అందరికీ కూడా తెలిసిందే మనము మన యొక్క అమ్యూజింగ్ స్టఫ్ ఆన్లైన్ స్టడీ సర్కిల్ తరఫున ఏపీపీఎస్సీ ఏఈ వాళ్ళకి జనరల్ స్టడీస్ విభాగానికి సంబంధించినటువంటి ఒక ముప్పై క్వాలిఫైడ్ టెస్టులని మనం అందిస్తున్నాము కేవలము ఐదు వందల రూపాయలకు మాత్రమే ముప్పై టెస్టులు ఆల్మోస్ట్ మీకు నాలుగు వేల ఐదు వందల ఎంసీక్యూస్ని మేము ఇస్తూ ఉన్నాము నేనేం చెప్పాలంటే కేవలం ఫార్టీ డేస్ ఉన్నటువంటి ఈ సమయంలో మీరు ఎన్ని ఎక్కువ ఎంసీక్యూస్ని ప్రాక్టీస్ చేస్తే మీకు అది అంత ఫ్లెచ్చింగ్గా ఉంటుంది కాబట్టి సో ఎవరైతే ఇంకా జాయిన్ అవ్వలేదో వాళ్ళు వెంటనే నైన్ డబల్ ఫోర్ వన్ ఫైవ్ ఫోర్ వన్ ఎయిట్ టూ ఎయిట్కి కాల్ చేసి జాయిన్ అవ్వండి సో మనం చూద్దాము నెక్స్ట్ సో మంచి అవకాశము ఎందుకంటే ఒక రివిజన్ సిరీస్ లాగా మీకు ఇది ఉపయోగపడుతుంది చూద్దాం ఎప్పుడు విచ్ ఫేమస్ బ్యాటిల్ టుక్ ప్లేస్ ఇన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ జమీందారీ స్ట్రగుల్ నిజంగా చెప్పాలంటే మీరందరూ కూడా ఈ సందర్భంలో మోడ్రన్ ఏపీకి సంబంధించి కొన్ని యుద్ధాలు వచ్చినాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బొబ్బిలి యుద్ధము దాని తర్వాత మనకి పద్మనాభ యుద్ధము దాని తర్వాత చందుర్తి యుద్ధము ఇలా కొన్ని వచ్చున్నాయి వాటన్నిటినీ కూడా మీరు ఒకసారి రివైజ్ చేసుకోండి ఇయర్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఏ రోజున ఏ యుద్ధం జరిగిందని అది నేను ఆల్రెడీ ఇంతకుముందు మోడ్రన్ ఏపీకి సంబంధించినటువంటి ఒక క్లాస్ చేసినప్పుడు మోడ్రన్ ఏపీలో వచ్చినటువంటి దాదాపు ఒక ఏడు యుద్ధాల గురించి ఆ యుద్ధంలో పాల్గొన్నటువంటి రాజుల గురించి ఆ యుద్ధంలో జరిగినటువంటి సన్నివేశాల గురించి మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది కుదిరితే అది ఒకసారి చూడండి సో ముందైతే దీనికి ఆన్సర్ చూద్దాము అది వచ్చేసి పద్మనాభ యుద్ధం అండి ఎందుకంటే పద్మనాభ యుద్ధం అనేది ఆంధ్రప్రదేశ్ యొక్క గతిని మార్చినట్టుగా కూడా మనం చెప్పుకోవచ్చు సో అది బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి అండ్ ఆ పద్మనాభ యుద్ధంలో ఎవరెవరు పాల్గొన్నారు ఏ ఏ కంట్రీస్ పాల్గొన్నాయి ఏ ఏ రాజులు పాల్గొన్నారు దాని యొక్క ఫలితాలు ఏంటి అనేది లాస్ట్ టైం గ్రూప్ టూలో కూడా అడగడం జరిగింది అనేది మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి నెక్స్ట్ హూ వాజ్ ద ఓన్లీ ప్లేగర్ టు ఫేస్ ద బ్రిటిష్ ఇన్ రాయలసీమ ఇన్ ఎయిటీన్ ఫార్టీ సిక్స్ సో మనకి పాలేగర్స్లో ఎక్కువగా మా రాయలసీమ జోన్లో యాక్టివ్గా ఉన్నారు దాని తర్వాత దానికి సంబంధించి ఇప్పుడు మీకు ముందు ఆన్సర్ చెప్పాక బిట్స్ని చెప్తాను నేను సో ముందైతే దీనికి ఆన్సర్ చేసి ఉయ్యాలవాడ నరసింహారెడ్డి సో దీనికి సంబంధించి మీరు గుర్తించుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే అసలు పాలేగార్ వ్యవస్థ అనేది రాయలసీమలో ఏ విధంగా ఉండేది జస్ట్ లైక్ దట్ జమీందారీస్ ఏ విధంగా అయితే ఉండేవాళ్ళు రాయలసీమలో వాళ్ళని పాలేగార్లు అని చెప్పి పిలిచేవాళ్ళు అయితే ఈ పాలేగార్ల మీద అణచివేసింది ఎవరు అని చెప్పేసి బిట్ అడుగుతారు సో నేను ఈ సందర్భంగా పాలేగార్లని రాయలసీమలో అణచివేసినటువంటి గవర్నర్ పేరు చెప్పండి అని చెప్పి మిమ్మల్ని అడుగుతున్నాను కామెంట్ రూపంలో తెలియజేయండి క్లూ ఏంటంటే రైత్వారీ వ్యవస్థని ప్రముఖంగా ప్రవేశపెట్టినటువంటి వ్యక్తిగా మనం అతన్ని అభివర్ణించవచ్చు సో నెక్స్ట్ మూవింగ్ టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ విచ్ ఆఫ్ ద విచ్ ఆఫ్ దీస్ రెవల్యూషన్స్ టుక్స్ ప్లేస్ అగెనెస్ట్ ద బ్రిటిష్ రూల్ ఇన్ ఇండియా ఎయిటీన్ 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 జీరో సిక్స్ అంటే మనకి ఇంకా చెప్పాలంటే ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ రివాల్ట్ కన్నా ముందు కొన్ని చిన్న చిత్తిక అలాంటివి కొన్ని జరుగున్నాయి వాటి మీద ఎక్కువగా అడుగుతున్నారు సో దీనికి ఆన్సర్ ఏంటంటే వేలూరు రెవల్యూషన్ సో వేలూరు రెవల్యూషన్ అనేది చాలా ప్రముఖమైనటువంటి రెవల్యూషన్ కింద తీసుకోవచ్చు ఎందుకంటే అప్పటికీ మనకి జాతీయ భావాలు అనేటివి లేకపోయినప్పటికీ వాళ్ళు యునైటెడ్గా అందరినీ కూడా కలుసుకొని బ్రిటిష్ వాళ్ళ మీద పోరాటం అనేది కొనసాగించారు సో వైకోం సత్యాగ్రహకి సంబంధించినటువంటి బిట్ అండి హూ ఆర్గనైజ్ ద వైకోం సత్యాగ్రహ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ బిట్ ఇది రిపీటెడ్గా అడుగుతున్నారు సో దీనికైతే ఆన్సర్ వచ్చేసి కేశవ మీనన్ కేశవ మీనన్ సో ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్
పీసెంట్ అప్రైజింగ్ ఇన్ ఈస్ట్ బెంగాల్ స్టార్టెడ్ సో దీనికి సంబంధించినటువంటి బ్యాక్గ్రౌండ్ కానీ మనం ఒకసారి చెక్ చేసుకుంటే మెయిన్ వచ్చేసి జమీందారీస్ అనమాట ఆన్సర్ వచ్చేసి జమీందారీస్ నెక్స్ట్ హూ వాజ్ ద నేమ్ ఆఫ్ గవర్నర్ జనరల్ ఆఫ్ బెంగాల్ చేంజ్ టు గవర్నర్ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియా అంటే ఏంటంటే మీ అందరికీ కూడా తెలుసు మనకి సెవెంటీన్ సెవెంటీ త్రీ రెగ్యులేటింగ్ యాక్ట్తో మనకి బెంగాల్ గవర్నర్ అనేటువంటి పదాన్ని తీసుకొని రావడం జరిగింది దాని తర్వాత మనకి ఆ బెంగాల్ గవర్నర్ కాస్త జనరల్గా మారుతాడు గవర్నర్ జనరల్ కాస్త బెంగాల్ గవర్నర్ కాస్త గవర్నర్ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియాగా మారుతారు దాని తర్వాత ఆ ఫేసెస్ ఉంటాయి గుర్తుపెట్టుకోండి మీరు సెవెంటీన్ సెవెంటీ త్రీ అండ్ ఎయిటీన్ థర్టీను అండ్ ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ ఈ విధంగా మారుతూ ఉంటాయి మీరు ఒకసారి ఆ ఫ్లోనే ఒకసారి గుర్తుపెట్టుకోండి సరిపోతుంది సో ఇక్కడైతే మనకు ఆన్సరు ఎయిటీన్ థర్టీ త్రీలో బెంగాల్ గవర్నర్ జనరల్ కాస్త గవర్నర్ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియాగా మారడం అనేది జరిగింది గుర్తుపెట్టుకోండి ఆ విషయం నెక్స్ట్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ రీజియన్ హ్యాస్ ద లోయెస్ట్ రైన్ఫాల్ ఇన్ ఇన్ ద కంట్రీ సో మనకి నిన్న ఏపీ రిలేటెడ్గా ఉన్నటువంటి హైయెస్ట్ రైన్ఫాల్ లోయెస్ట్ రైన్ఫాల్ హైయెస్ట్ టెంపరేచర్ లోయెస్ట్ టెంపరేచర్ మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం ఇప్పుడు కంట్రీకి సంబంధించి చూద్దాము లే అనేటువంటిది లడఖ్లో ఉంది ఈ ప్రాంతంలో లోయెస్ట్ రైన్ఫాల్ అనేది ఫాలో అవుతుంది అనేది గుర్తుపెట్టుకోండి మంచు ప్రదేశము ఇన్ కేరళ అండ్ అదర్ సాదరన్ ఇండియన్ స్టేట్స్ వాట్ ఈస్ ద సమ్మర్ రెయిన్స్ విత్ థండర్ స్టామ్స్ అండ్ లైటింగ్ కాల్డ్ సో నిన్న కూడా నేను దీని గురించి చెప్పడం జరిగింది మనకి ఒక్కొక్క రాష్ట్రంలో వచ్చేటువంటి వర్షపాతాన్ని తొలకరి నిన్న మనము ఏరువాక అని చెప్పి పిలుచుకోవడం జరిగింది ఏపీలో అలాగే ఒక్కొక్క స్టేట్లో ఒక్కొక్కలాగా పిలుచుకుంటారు ఇక్కడ మనల్ని కేరళ మెజారిటీ అడగడం జరిగింది కేరళలో ఆ వర్షాలని మనము మ్యాంగో షవర్స్ అని చెప్పి పిలుస్తాం మ్యాంగో షవర్స్ అని చెప్పి పిలుస్తాము ఇంకా చాలా ఉన్నాయి కాలా పైసా కీల్ అని చెప్పి అలా ఇలా సో వాటన్నిటిని ఒకసారి రౌండప్ చేయండి ఇప్పుడు మన థౌజండ్ ఎంసీక్యూ సిరీస్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశమే అది ఏదో చదువుకుంటా వెళ్తున్నాం అన్నట్టు కాకుండా మీరు ఆ రిలేటెడ్గా ఉన్నటువంటి బిట్ని మనము ఇప్పుడు టచ్ చేస్తేనే మీకు రివిజన్ కలిగిన ఫీలింగ్ అనేది ఉంటుంది రెయిన్ఫాల్ వేరియబిలిటీ ఈజ్ ద హైయెస్ట్ ఇన్ విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ రీజన్ ఆఫ్ ది కంట్రీ సో ఎక్కడ ఆ వేరియబిలిటీ అనేది హైగా ఉంటుంది అని చెప్పి మనల్ని అడుగుతున్నారు అది రాజస్థాన్ స్టేట్ అనమాట రాజస్థాన్ నెక్స్ట్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ నాట్ అన్ ఎలిమెంట్ దట్ కాంట్రిబ్యూట్స్ కార్బన్ డయాక్సైడ్ టు ద ఎత్ కార్బన్ సైకిల్ సో నిజం చెప్పాలంటే ఏపీపీఎస్సి అభ్యర్థుల్లో ఎక్కువగా ఇబ్బంది పడేటువంటి ఏరియా ఏదైనా ఉందంటే జనరల్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ విభాగం విభాగంలోనే కోర్ కెమిస్ట్రీ గురించి కూడా అడుగుతున్నారు బట్ ఉన్నంతలో చూసుకొని పోతే సరిపోతుంది ఇబ్బంది ఏం లేదు సో దీనికైతే ఆన్సర్ వచ్చేసి ఫోటోసింథసిస్ నెక్స్ట్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ డస్ నాట్ కాస్ ఓజోన్ పొల్యూషన్ ఇన్ ద ట్రోపోస్పియర్ సో ఏది ఓజోన్ పొల్యూషన్స్కి రాదు అని చెప్పేసి అడుగుతున్నారు సో వాటర్ వేఫర్ నీటి ఆవిరి నెక్స్ట్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ డే ఈజ్ అబ్జర్వ్ యాజ్ ఇంటర్నేషనల్ ఓజోన్ కన్జర్వేషన్ డే చాలాసార్లు అడిగినటువంటి బిట్ ఇది మనకి ఇది సెప్టెంబర్ పదహారు సెప్టెంబర్ సిక్స్టీన్త్ అనేది ఓజోన్ కన్జర్వేషన్ డే నెక్స్ట్ ఆన్ వాట్ అక్వేషన్ వాజ్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ కార్బన్ క్రెడిట్ ఇంట్రొడ్యూస్డ్ అంటే ఏ సందర్భంగా కార్బన్ క్రెడిట్ అనేటువంటి సిస్టాన్ని మనము ఇంట్రొడ్యూస్ చేసాము యాక్చువల్గా అయితే ఈ సందర్భంగా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే మనకి ఈ సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ అంటే ఏంది అంతకుముందు ఉన్నటువంటి మిలీనియం గోల్స్ కావచ్చు లేదంటే ఇప్పుడున్న ఎస్డీజీ గోల్స్ కావచ్చు ఇవన్నీ రాకముందు మనకు ఒక భారీగా కొన్ని ప్రోటోకాల్స్ అనేవి జరిగాయి పర్యావరణానికి సంబంధించి ఇక్కడ మీకు కనబడుతున్నాయి కదా మ్యాటీరియల్ ప్రోటోకాలు తర్వాత రియో డిజెన్రాలు జరిగినటువంటి చాలా రకాల స్వీడన్లో జరిగినట్టు కావచ్చు ఫ్రాన్స్ ప్యారిస్లో జరిగింది కావచ్చు చాలా ఉన్నాయి వాటన్నిటినీ ఒక్కసారి టచ్ చేయండి యాక్చువల్గా అయితే ఈ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మీకు సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ అండ్ ఎన్విరాన్మెంట్ సైన్సు 
అండ్ కరెంట్ అఫైర్స్ మీకు లింక్ అవుతాయి కాబట్టి ఆ దిశగా మాత్రం ప్రీవియస్గా జరిగినటువంటి ఎత్తు సమావేశాలు కావచ్చు లేదంటే పర్యావరణ సమావేశాలు కావచ్చు అవన్నీ ఒకసారి చూడండి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ బిట్టు కోల్పోయే అవకాశం ఉంటుంది ఇక్కడ సో ముందైతే దీన్ని చూద్దాము ఆన్ వాట్ అకేషన్ వాజ్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ కార్బన్ క్రెడిట్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ సో దీనికి ఆన్సర్ వచ్చేసి టూ అనమాట జపాన్లో జరిగినటువంటి క్రోటో ప్రోటోకాల్లో దీన్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేసుకోవడం చేయడం జరిగింది నెక్స్ట్ విచ్ ఎలిమెంట్ ఈజ్ అవైలబుల్ వెన్ రీసైక్లింగ్ వేస్ట్ ఫ్రమ్ స్మార్ట్ ఫోన్స్ సో స్మార్ట్ ఫోన్స్ని రీక్లైస్ రీసైక్లింగ్ చేసినప్పుడు ఏ ఎలిమెంట్స్ అనేవి వస్తాయని చెప్పి అడగడం జరిగింది ఇక్కడ మనకి అది కోబాల్ట్ కోబాల్ట్ అనేది చాలా ప్రమాదము అండ్ కోబాల్ట్ ద్వారా కలిగేటువంటి వ్యాధులు ఒకసారి చూడండి నెక్స్ట్ హూ అమాంగ్ ద ఫాలోయింగ్ రన్స్ ది మ్యాగజైన్ రైతు రైతు అనేటువంటి మ్యాగజైన్ని ఎవరు దాన్ని నడుపుతూ ఉన్నారనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంటు త్రిపురనేని రామస్వామి చౌదరి త్రిపురనేని రామస్వామి చౌదరి రైతుని రైతు పత్రికని రైతు మ్యాగజైన్ని నడపడం జరిగింది నెక్స్ట్ హూ రోడ్ ద హైమ్ వీ డోంట్ వాంట్ టు రూల్ ఆఫ్ ఆల్ జమీందారీస్ మా కొద్దు ఈ జమీందారీ పాలన అనేటువంటి కవిత లేదంటే ఒక పాటని రచించినది ఎవరు చాలా చాలా సార్లు అడిగినటువంటి బిట్టు నేషనల్ మూమెంట్లో ఎస్పెషల్లీ ఏపీకి సంబంధించి ఈ బిట్ అనేది ఫ్రీక్వెంట్గా అడుగుతూ ఉంటారు దీనికి లింకుగా ఇంకా ఉన్నాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మాకొద్దు ఈ జమీందారి పాలన అని చెప్పేసి ఒకటి ఇది ఉంది దాని తర్వాత వచ్చేసి వీరగంధం తెచ్చినావు వీరులు ఇవ్వడో తెలుపుడి అనేటి ఒక ఒకటి ఉంది సో ఇలాంటివన్నీ మీరు ఒకసారి అన్నిటిని కోపప్ చేసుకొని ఒకసారి చూసుకొని సరిపోతుంది సో దీనికైతే వచ్చేసి సో దీనికైతే ఒకసారి మనం చూద్దాము సో ఆన్సర్ వచ్చేసి వెంకట్రామనాయుడు మనకి ఇక్కడ డిటిపి ఎర్రర్ వచ్చిందండి యాక్చువల్గా అయితే మనకి మా కొద్ది ఈ జమీందారి పాలన రాసింది గరిమెల్ల సత్యనారాయణ ఇది గుర్తించండి గరిమెల్ల సత్యనారాయణ అండ్ కామెంట్ బాక్స్లో నేను పిన్ చేస్తాను దీనికి సంబంధించినటువంటి రెండు మూడు ఇంకా రిమైనింగ్ ఉన్నటువంటి రైమ్స్ ఉన్నాయి వాటన్నిటిని కూడా ఒకసారి మీకు అక్కడ బ్రష్ అప్ బ్రష్ అప్ చేసేలాగా నేను కామెంట్లో పిన్ చేస్తాను సో దీనికైతే ఆన్సర్ చేసి గరిమెల్ల సత్యనారాయణ నెక్స్ట్ ఇన్ విచ్ ఇయర్ డిడ్ ద గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అనౌన్స్ ఇట్స్ ఫస్ట్ ఇండస్ట్రియల్ పాలసీ రెవల్యూషన్ చాలా ఇంపార్టెంట్ మనకి ఎకానమీలో స్టార్టింగ్లోకి వెళ్తే ఫస్ట్ ఈ ఇండస్ట్రియల్ పాలసీస్ గురించి ఎక్కువగా అడుగుతారు సో మొదటిది ఎప్పుడు జరిగింది అని చెప్పేసి అడుగుతారు అండ్ దాంట్లో పాల్గొన్న వాళ్ళ పేర్లు ఎక్కడ జరిగింది ఏంటి ఇవన్నీ కూడా అడిగేదానికి అవకాశం ఉంటుంది ఒకసారి చూసుకోండి దీనికైతే ఆన్సరు నైన్టీన్ ఫార్టీ ఎయిట్లో జరిగింది నెక్స్ట్ వచ్చేసి విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఇండస్ట్రీస్ ఈజ్ మేనేజ్డ్ బై ఏ గవర్నమెంట్ మోనోపోలీ సో యాక్చువల్గా అయితే మనకి ఆ ఇండస్ట్రియల్ పాలసీ ఏదైతే ఉందో ఆ సమయంలో వాళ్ళు మిక్స్డ్ ఎకానమీ స్ట్రక్చర్ని తీసుకురావడం జరిగింది అంటే పబ్లిక్ సెక్టరు ప్రైవేట్ సెక్టరు అండ్ బోత్ ఇన్వాల్వ్ అయినటువంటి మిక్స్డ్గా ఉన్నటువంటి దాన్ని తీసుకోవడం జరిగింది సో దాంట్లో గవర్నమెంట్ మోనోపోలీగా ఉన్నటువంటి సెక్టార్స్ ఏంటి అని చెప్పి ఈ బిట్లో మనల్ని అడుగుతూ ఉన్నారు వెపన్స్ అమ్యూనిటేషన్ ఈ రెండు మాత్రము మన వాళ్ళు సీల్ చేసేసారు అది వాళ్ళకు మాత్రమే వాళ్ళు మాత్రమే అక్కడ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ కానీ లేదంటే ప్రొడక్షన్ కానీ చేయాలి రిమైనింగ్ వాళ్ళు చేయకూడదు అనేది వాళ్ళ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశము శాంతి భద్రతల దృష్టి అనమాట నెక్స్ట్ పార్లమెంట్ హ్యాజ్ ఎనాక్టెడ్ ది ఐడిఆర్ఏ దట్ ఈజ్ ఇండస్ట్రియల్ డెవలప్మెంట్ అండ్ రెగ్యులేషన్ యాక్ట్ ఇన్ ఎనీ ఇష్యూ టు రెగ్యులేట్ ద డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రీస్ సో ఎప్పుడు ఇది మనల్ని ఈ యాక్ట్ని తీసుకురావడం జరిగింది అంటే అది నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ వన్ ఒక రకంగా చెప్పాలంటే ఈ యాక్ట్ ఏదైతే ఉందో దీనివల్లనే భారతదేశం యొక్క ఆర్థిక వ్యవస్థ అనేది కొంతవరకు నేరోగా అయిపోయింది అని చెప్పేసి దాని తర్వాత వీటిని అన్నిటినీ అమైండ్ చేసుకుంటా వచ్చి నైన్టీన్ నైంటీ వన్లో ఎల్పీజీ ఏదైతే ఉందో మనకి ఆ ఎల్పీజీని లిబరలైజేషన్ ప్రైవేటైజేషన్ అండ్ గ్లోబలైజేషన్ అని చెప్పి తీసుకొని రావడం జరుగుతుంది సో అదంతా అక్కడికి కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది రిలేట్ చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ హౌ మెనీ గవర్నమెంట్ మోనోపోలైజ్డ్ ఇండస్ట్రీస్ ఆర్ దేర్ యాజ్ పర్ ఇండస్ట్రియల్ పాలసీ రెజల్యూషన్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఇంపార్టెంట్ చాలాసార్లు అడిగినటువంటి బిట్ ఇది 
సో మొత్తము సెవెంటీను వాళ్ళు వాళ్ళతో స్టేక్ చేసి పెట్టుకున్నారు దాంట్లో వాళ్ళ తప్ప ఇంకెవరు కూడా ప్రొడక్షన్ అనేది చేయకూడదు అనేది ఫర్ రివ్యూయింగ్ ద ఇండస్ట్రియల్ లైసెన్సింగ్ ప్రాసెస్ అండర్ హూస్ రిలేషన్షిప్ వాజ్ కమిటెడ్ ఎ సెటప్ సో నాకు చెప్పా కదా మనకి నైన్టీన్ ఫిఫ్టీలో వచ్చినటువంటి ఐడియార్ ఏదైతే ఉందో దానిని రివ్యూ చేయడానికి వచ్చినటువంటి కమిటీకి హెడ్ ఎవరని చెప్పి అడుగుతున్నారు సో ఆన్సర్ వచ్చేసి దీనికి మనకి టూ అనమాట హజారి ఆర్కే హజారి కమిటీస్ ఎక్కువగా అడుగుతారండి ఎకానమీలో నెక్స్ట్ ఇన్ విచ్ ఇయర్ వాజ్ ద ఫారెన్ ఎక్స్చేంజ్ రెగ్యులేచింగ్ యాక్ట్ ఫెరా అని చెప్పి పిలుస్తారు దీన్ని ఫెరా డైరెక్ట్గా మీకు ఇట్లా ఈగిపోయినా ఫెరా అని చెప్పేసి ఇచ్చేసానికి అవకాశం ఉంది సో ఎప్పుడు దీన్ని ఇంప్లిమెంటేషన్ చేశారు అని చెప్పి అడుగుతున్నారు అది నైన్టీన్ సెవెంటీ త్రీ నైన్టీన్ సెవెంటీ త్రీ నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ హెవీ వాటర్ అసలు హెవీ వాటర్ అంటే ఏంటి దానికి సంబంధించిన కాంపోజిషన్ గురించి అడిగినట్లుగా కనపడుతుంది అది సో ఆన్సర్ వచ్చేసి దీనికి ఏ ఆక్సిజన్ ప్లస్ హెవీ హైడ్రోజన్ని కలిపి హెవీ వాటర్ అని చెప్పి పిలుస్తారు వాట్ ఈస్ ద పిహెచ్ వాల్యూ ఆఫ్ వాటర్ పిహెచ్ వాల్యూ ఆఫ్ వాటర్ ఏంటి అని చెప్పి అడుగుతున్నారు సో అది వచ్చేసి అప్రాక్సిమేట్లీ మనకి సెవెన్గా ఉంటుంది చూసుకోండి ఆ పిహెచ్కి సంబంధించి దీన్ని అడుగుతారు దాంతోపాటు ఇంకొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ఉంటాయి వాటిని కూడా చూసుకోండి జస్ట్ గూగుల్ చేసినా మీకు కనపడతాయి గూగుల్ని మ్యాక్సిమం వాడండి డౌట్ వచ్చినప్పుడు బుక్స్ కోసం వెతికి అది ఎక్కడుందో కనపడక హెడ్ ఎక్ తెచ్చుకోవడం కన్నా సింపుల్గా గూగుల్ చేయండి కనపడుతుంది నెక్స్ట్ వాట్ గ్యాస్ ఈజ్ యూజువల్లీ కంటెంట్ ఇన్ ద బెలూన్ సో బెలూన్లో కంటైన్ అయినటువంటి గ్యాస్ ఏంటి అని చెప్పి అడుగుతున్నారు వచ్చేసి మనకి హీలియం అనేది గుర్తుపెట్టుకోండి సో మనకి హీలియం అనేది గ్యాస్ బెలూన్స్ లోపల ఉంటుంది సో ఈరోజు వచ్చేసి మనకి ఈ ఎపిసోడ్ అనేది ఆ విధంగా కంప్లీట్ అయింది టోటల్ ఎయిట్ అంటే ఎయిట్ అంటే ట్వంటీ ఫైవ్ వేసుకున్న ఆల్మోస్ట్ ఒక టూ హండ్రెడ్ క్వశ్చన్స్ని మనము ఇప్పుడు దాకా చూసాము సో టూ హండ్రెడ్ క్వశ్చన్స్ని రివైజ్ చేసుకుంటా ఉండండి మీకు చాలా హెల్ప్ఫుల్గా ఉంటుంది బిట్ కనపడినప్పుడే ఆ బిట్టుతో పాటుగా ఉన్నటువంటి రిమైనింగ్ టాపిక్స్ని కూడా చూసుకుంటే మీకు చాలా సపోర్ట్గా ఉంటుంది కీప్ రీడింగ్ ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నా సరే టెలిగ్రామ్లో మీరు చూడండి ఐ విల్ ట్రై టు రెస్పాండ్ ఎట్ ఎనీ టైమ్ సో చూద్దాము తక్కువ టైం ఉంది సో కంప్లీట్గా మీరు ఫోకస్ చేయాల్సింది మనము ఒక ఐడియల్ షెడ్యూల్ని ఇచ్చాము త్రీ అవర్స్ జనరల్ స్టడీసు త్రీ అవర్స్ వచ్చేసి పేపర్ టూ అయినటువంటి కోరు అండ్ వన్ అవర్ వచ్చేసి ఇట్లాంటి ఎంసీక్యూస్ చూసుకోవడము అండ్ ఇంకొక త్రీ అవర్స్ ఖచ్చితంగా మీరు అటెంప్ట్ చేయాల్సినటువంటి మార్క్ టెస్ట్ సో మార్క్ టెస్ట్ అంటే మీకు ఆల్రెడీ చెప్పున్నాను మన యొక్క అమేజింగ్ స్టాఫ్ ఆన్లైన్ స్టడీ సర్కిల్ వాళ్ళు థర్టీ టెస్ట్లు కేవలము ఫోర్ నైంటీ నైన్ రూపీస్కే మీకు ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఇంకా జాయిన్ కాని వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే వెంటనే నైన్ డబుల్ ఫోర్ వన్ ఫైవ్ ఫోర్ వన్ ఎయిట్ టూ ఎయిట్కి జా కాల్ చేసి జాయిన్ అవ్వండి సో ఇలాంటి టెస్టుల్ని వాటిల్ని మరియు ఎంసీక్యూస్ని రెగ్యులర్గా పొందేందుకు సబ్స్క్రైబ్ చేయండి లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ ఇలా ఎగ్జామ్స్కి ప్రిపేర్ వాళ్ళకి కూడా షేర్ చేయండి థ్యాంక